，满屏肉欲，健身房里选嘉宾，俊男美女大尺度荒岛恋综，单身即地狱，纠结了一群俊男美女被困地狱岛，逃离方法只有一个，每晚与某人成为情侣。配对成功的人，当晚可搬去天堂岛，享受优质食物和住宿；而未找到伴的人，晚上得在地狱岛自力更生。节目播出后，恋爱经验十足的俊男美女，完全是吊足了观众的胃口。不少网友表示，看《单身即地狱》就是看身材、外貌、肤色和微表情。豆瓣评分七点六。首先，韩综办这档综艺节目，集合了一批俊男美女，无论是健身达人还是风情海滩，时不时男女失身诱惑，可以说除了擦枪走火之外，全部满足观众偷窥心理。谁不喜欢看俊男美女呢？男生六块腹肌是标配，女生美的千娇百媚，三男抢一女，争夺 battle 的火药味弥漫在整个小岛，又怎么不让人看得欲罢不能？哪一个观众不是假意高喊“别打了，别打了”，一边心里暗爽，打起来，打起来！目前地狱岛又新来了两女一男，现在一共有六男六女，哇哦，只能说是真的很刺激。韩国与中国网上近日疯传一段未公开预告，但内容却充满许多惊爆的片段。透过早前节目对于成员们的外形以及熟悉度，几乎可以认定这段未公开预告片的真实度。在这里先简单介绍一下：男一金贤忠，模特加健身教练，每天都会花两小时健身，喜欢注重身材管理的女生。男二文世勋，持之以恒、深情不改的厨子哥，因为只专情于艺人，至今为止还没有上过天堂岛，所以职业还没有揭晓。男三金俊植，从大三就自创品牌，如今是健康食品品牌代表。男四崔时训，曾拍过网剧和 MV， 如今经营服饰品牌，喜欢健身和拳击。不过最近被爆出了牛郎的事情，这个稍后再聊。男五吴镇泽，经营西装店，理想型是身材好的性感女人。在女一和女二之间游走，不过节目中跟女二两人颇有种惺惺相惜的下头。男六车贤胜，宣美伴舞，巧克力欧巴。女一申之燕，就读于多伦多大学神经科学系，二零二零年参加过韩国春香小姐选拔大会，属于白皙清纯、带有透明感的美丽。女二江素妍曾经是 JYP 的练习生，也当过演员，现在拥有自己的拳击馆以及衣服品牌。女三安艺媛，健身教练、普拉提导师、模特。女四宋智雅。韩国网红博主参加节目，目前就已具备知名度。还有新来的女五和女六，两个人目前都更钟情于厨子哥。不过，厨子哥只专情女一，在众多女嘉宾之中，最受欢迎的就是宋智雅了。男一、男四、男六，可以说有一半的男嘉宾都心仪宋智雅。不过，也可以理解，毕竟是被不少艺人私信搭讪的。宋智雅经营的 YouTube 频道已经突破百万订阅，在国内 B 站还有微博的粉丝量急速猛增，也已经是百万博主了。宋智雅过去上节目的片段也被爆出。宋智雅去年上《Little Star》时，就以超自信的姿态吸引观众注意。从小就爱美的她，学生时期光整理发型就要花一个半小时的时间，为此更是每天四五点就起床准备。卡尔为了更美去整鼻子，对于结果感到相当满意。宋智雅还在节目中爆料，自己收到三至四位名人的搭讪私讯，职业分别有演员、歌手和体育选手。有些人会发“你好”，若没有回应，会再发一样的信息来，而他只会对自己有兴趣的人做出回复。也曾真的出去见过面，并维持友好关系。这种人缘，宋智雅在恋综上也是表现的极为明显。最新一期，一名皮肤黝黑、手臂刺青的高壮男登。登场，而喜欢 K-pop 的韩米应该不陌生，他就是因伴舞女歌手宣美而闻名的男舞者车贤胜。车贤胜和宋智雅一起去往天堂岛，疑似甜蜜共浴，可以看到画面送的 LV 泳衣和 Carter 手环和车手臂上的刺青，两人在泳缸内聊天。宋智雅在车贤胜出现后，也对车贤胜表达了欣赏之意，称赞车很性感，也很接近自己的理想型。这样原本以为自己可以几乎认定有对象的金贤忠非常吃味这难解的三角关系，最后谁能赢得美人心？
，而不少蘸巧克力牛奶的 CP 也很吃味，这是怎么回事呢？车贤胜以宣美舞者闻名，一起跳过很多舞台，甚至还和宣美有贴身独舞。而且宣美的亲密舞蹈动作也都是和齐拉完成的。牛奶皮肤里，宣美和她的巧克力皮肤男伴舞，因此两个人还有着不少的 CP 粉，叫“巧克力牛奶 CP”。这一名字来源于一个名场面。宣美在2018年参加 Water Bomb 2018夏日水炸弹演唱会，她带着一群上身全裸、下身穿着牛仔裤的猛男舞者登场。车贤胜黝黑皮肤与分明腹肌成为了全场焦点，他与宣美的贴身热舞更是点燃全场。由于整场表演甜度过高，表演过后很多人都在求车贤胜的 ins。粉丝还根据肤色差给两人取了 CP 名“巧克力牛奶”。单身及地狱则是车贤胜第一次参与恋爱实境节目。不少网友表示，巧克力欧巴就是冲着宋智雅来的，因为在之前男六已经点赞了宋智雅两年的 ins。不过不知道节目接下来怎样发展。除了宋智雅和男六这一对，去到天堂岛的还有男五和女二。吴镇泽原本对于江素妍和申之燕都有好感，分别和两女共同前往天堂岛，而女二江素。素妍也在南舞和厨子哥之间反复横跳，如今又和南舞一起去了天堂岛。尽管是玻璃反射的身影，但还是可以清楚看到吴与江的身形轮廓。江主动贴身预吻吴的动作非常明显，画面转为房间内的监视器镜头，也可以清楚看到吴的身形。江主动要求吴一同共眠，非常直接主动。说到女二，原本不少人觉得其很爽朗，不过现在很多事情都很下头，低情商，而且还在。在女生中搞小团体，背后搞事不亦乐乎。因为最新剧情出来之后，不少网友表示，宋智雅在女成员间根本不费吹灰之力就能让男人殷勤，因此其他女成员吃味开始霸凌她。在游戏中，宋智雅还被打掉帽子。接受采访，宋智雅哭泣着说：“觉得这里好像是地狱，让人好奇到底是发生了什么事。”原来是节目组的游戏，男嘉宾架着女嘉宾，然后看谁先打掉对方帽子。不过游戏而已。宋智雅对面的女生，不少网友吐槽未免太狠，是不是在释放怨气？不过虽然女生有人不服，但是宋智雅一女三男的戏码确实很有看点。尤其巧克力欧巴在力压众人赢得第一名之后，邀请了宋智雅去天堂岛，真正的修罗场来临。众所周知，男一金贤中和宋智雅已经打得火热，还有男四。崔时训不过已经出局了，最近还被爆出丑闻。网曝崔时训过去曾经在江南区当过牛郎，也并不是像节目中那么深情。其实，在之前也有人爆料，节目中的一位男嘉宾经常去酒吧夜店玩，而且玩得很开。不少人还在猜测是男五，没想到这个人是崔时训。节目里他身份是演员还是服装代理人？看着风光体面有多精，对于宋智雅的痴情，透过剪辑让人觉得相当痴心。但实际上。是夜店的男公关，经常陪富婆玩的那种。然后他在自己的社交软件上也经常给各个大富婆点赞。爆料者还声称，崔时训在节目中对于宋智雅的热烈追求，都是因为看上宋智雅的钱。因为宋智雅在节目中经常穿戴名牌，一看就很像富婆。这个事情爆出之后，崔时训本人立马删除了社交软件的动态，也把之前给富婆点的赞取消了，并且还在微博发了个人声明，表示自。自己从来没有当过牛郎，一切都是不实的爆料，并且愿意赌上性命来证实自己的清白。不过，这个澄清的地方居然是微博。微博今年确实很赚，挂一个接着一个，微博都是吃瓜主战场。网友对崔时训的澄清大感意外，不少人质疑账号并非本人。节目中男四崔时训利用翻译软件努力证明微博就是自己本人，不少网友表示心疼男四，也相信他是本人。毕竟身边连中文翻译的工作人员也没有。但也有人吐槽，外网本主自己辛苦来中国辟谣。这一离奇经历，不少网友表示，这是跨国自证自己不是压第一人。好啦，本期视频就到这里了。如果你有其他感兴趣的话题，请在评论区积极留言与我们互动。我们下期再见啦！